Hi there, Doris Moto here and welcome to Stories at 254, home of entertaining entertainment where we educate you, entertain you and inform you at the same time. Na leo unapiga story na the one and only Mr. Kimbi Kimbi. Hi. Yo, yo hi. Ebu to introduce Kimbi. Kwa majina naitwa Kevin Oyuko lakini jina ya kazi ni Kimbi Kimbi, Mr. Kimbi Kimbi original, not photocopy. Si tumiangi makeup na si patkangi powder. Hii ni ofisi yangu original the handsome man. A man from Nyanza who can run home and away. Yo man. Aye, uko vipi karibu sana kwa show yetu. Asante sana ingawa sijaona chai. <laughs> chai ni after. Okay. <laughs> after kazi. Sasa nikuulize basi mnasumbuana nini na demo ya Facebook? Mule msichana ako na akili akili pungufu. Ako na ugonjwa inaitwa bronchoid kwa kwasi yako. Ako na kwasi yako ya akili. <coughs> Ule unajua amesikwa na ile ugonjwa inaitwa amoeba. Kinongonishia. Kinongonishio ya akili. Akili yake ifanye. Unajua je ifanye? Si kulingana na maneno yenye anasema. Oo, oh, atikimbikimbi anazaa giza. Kwani mimi nazaa giza mimi ni mimi mimi ndio shaitani. Atikimbikimbi tukienda na yeye museum ati ati mtoto atabaki atakuwa chipanzi mdogo. <coughs> Kumanisha mimi ni nugu kubwa. <laughs> hey, Mwisitia na wa Facebook ana kili. Then unajua uh, argument na mtu mwenye uh, ako na kili kidogo. Ni ngumu. Maybe ananitaka. Na nasanga inaisura yangu kama ananitaka. Ule demu wa Facebook tutasana hei nini. In fact, hada mina juuliza. Mtoto atakula akikunia pilu 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 miaka nenda miaka ni rudi. Mtoto wako mwe, mtoto anaka bila afya, jumudimu wa Facebook ana afya. Aende atafute damu, dawa ya damu. Atena kunyu supu ya mfupa, akue na nguvu kwa mfupa. Sababu wanaongea ni kama mtu mwenye metolewa kwa incubator. Hmm? Unaona nyuele? Nyuele mesimama hivi moja moja kama masikio ya paka. Unapata ati anani address. Ana address mimi kama nani, in fact. Demo Facebook unajua alikuwa nataka ngani? Calligraph. Mm. Unajua shida inatokea wapi? Kuna sofa ina kuna the Grand Louf, le Grand Louf Festival. Yenye sofa ya alinibukia ndege. Nikaambia nitafute wasichana watatu wa rembo wa kuenda nao pale sababu wanakuwa kama vixen, wana ni escort. Au pia wanalipiwa ndege na huyu sofa ya Wenye naenda na Le Grand Lou Festival Mombasa. Hiji nitafanyika pale to Rivers Nyali. Itakuwa lini? Itakuwa tare kumina tano, mwezi wa kumina moja. Kwanzia sa kumina moja mbaga za kumina moja subuhi. Sasa hui musichana haka request kwa BM yangu. Haka anza kuni inbox, Facebook, Twitter, YouTube, kathaleka. Sasa nika muambia kuja. Kama utakuwa qualified, wasichana wenye wako pale wako na kikalio mzuri. Yep. Yeye unajua ako out. Ukiangalia mbele ya demo Facebook na nyuma ya Facebook, aku ngine number plate mbele isomi, number plate nyuma isomi. Hapa ni chapati. Fallen soldiers walikufa mwaka jana. Atafute njia ya kuwafufua na kuwafufua hiyo hiyo kifua yake lazima rei Yesu arudi na analeta ufufusi wa watu. Au ukiangalia upande ya kikalio, hapo naye ilipigwa rana na fundi Seremala. Tunasema Yesu alikuwa seremala, yeye pia akapata mwingine akapigwa pasi. Unaenda naye wapi? Msichana akitembea anatembea na mawimbili kwa mvuko. Na ile pasi ya ile kate ni nyamerarua akatoboa singo na akasika pande zote na pegs. Ana ni address kama nani? Si bebo na upepo. Upepo si mbebe mpatie balance. Mm. So hapo ndio lisidi litokea sababu wali wasichana wenye wako pale ni wasichana. In fact utawaona. Hii vitu mtaona Mtu kama kasipula anajua kimbi kimbi ni nani? Umewahi sikia kiniongelelea? Ya kiongea na mrarua. Lakini niliona ile siku ulimpiga basi. Na kumbo kubwa huyo na mrarua lakini tumefanya kitu ya kuunganisha wajaluo sasa hii inaitwa Le Grand Luo Festival yenye naunganisha wajaluo. Mjaluo mwenye atakosa ni ule ana pesa. Mwenye amesota ndiye atakosa. Lakini sisi wajaluo hata kama tuna pesa huwa tunajikasa. Tunaweza enda pale kwa meza tunakunywa soda moja kuanzia saa moja mpaka saa saa 11. Unaonja tu kidogo ndio hiyo. 
Yeah. So, huyo msichana kuna kilipi sio timamu ni mwenda wa simu kimpango. Ki, ki yeah. So wewe ndio anakutaka wewe mtaki. Sasa si unajua mimi mimi sitaki kumeza dawa, sitaki kukufa. Ah, kwa nini? Ile si ni dawa ngombe mgonjwa. Ngombe mwenye akona marasmus, akona syphilis, akona kosiako, akona gonorrhea, akona typhoid, akona TB, akona high blood pressure, akona hypertension. Hiyo ugonjwa yote inapatikana kwake. Ya, yeah, sio gai gai yako mbinguni hata wewe usinioji haraka. Ya. Yeah. Aya na, na juzi niliona by the way ulikuwa pale na baba. Ulifilaje? Akokuwa na baba si nimekuwa na Mungu. Si mbinguni naenda sasa siendi kanisa. <laughs> Naenda kusumbua mapasta ya nini? Baba alisaniombea. Ya. Yeah. Alafu alikupea ka kitu. Yes, wali eneo utafuta babu muulize. Yo. Ah sasa sinakuuliza wewe. Unaniuliza kama nani? Wewe unaniuliza kama nani? Wacha swali ya ujinga. Mbona unakasiria? Uliza hapana bwana. Ana story ya baba iko hapa. Baba ni baba, baba ni Raila Molo Odinga. Yeye ndio mzazi wangu. Hiyo swali lingine unataka uliza, wewe baba yako akikupea kitu mimi niambia. Hata wewe ende uliza baba yako ulinipea ngapi? Nonsense. Bwana unanifanyisha interview kama mwenda wazimu. Eh? Anyway, madam. Unajua mambo ya baba tusilete hapa. Enda enda straight kwa interview, fanyisha mimi interview, nataka interview. Haya basi juzi watu walikuwa wakisema kuna kuna ruma saba kutakuwa na handshake. Ni kweli? Isindwe pepo. Anze kinakuwa wapi? Anse kama ya saitani na ya mungu ilikata huko binguni. Na ya baba na ya, ya rutu inakuwa habi. Ni mbali kama usiku na mchana. Hata baba si tujaribu. Saidi si tunajua watu wenye tunajua wanafawa kwenye nifawa hui jamana ito Morizo Geta. Akue mpi wa rarieda. Iyo ndio tunajua. E, e, hui, ngane? Ilu ungini nangu? Ilu ungini ngane? Aa. Morizo Geta akue mpi wa rarieda. Uyu wanyonya kue gine Akue governor wa Nairobi Babu wina akue governor kisumu Iyo ndio, iyo ndio mpango Sae hitu napaka kazi Hata kama Alafu ujamaa wakina jimi wanjige wajitokeze Wa zimami for presidents Tumewa wachia yeah. Alafu watu pale kwa comment section Wanasema kwa mbao unapenda sana kukisi wa kikuyu Ni kweli? Si sababu ya kili yao Lazima wapote yao Watu wanaenda vita situ kumbele Wao wamerudi nyuma. Wanatugwara mgongo. Lazima wapate kiboko. Lakini sasa hivi kikuyu wamekuwa wazuri. In fact bibi yangu niko na wedding na panga. Bibi yangu ni mkukuyu. Na niliona nikaomba msamana ngombe tatu huko nyumbani. <laughs> Wakakuitikia. Eh yeah, wameitika bwana wase wale wa njero nseke njero nseke. Njero nseke si ya wameru. Tunasi ya wakikuyu. <laughs> Tutachanganya kidogo. Wale walikuja hao wakakuja wase wetu wa Ramogi ya Jwang pia wakakuja wakaka chini. Hiyo ndoa tumetengeneza na wa mkikuyu ndio tufanye handshake. Round nyingine tukipika kura wase turuke. Mechangwa <laughs> ile keep your enemy keep your enemies close. If you cannot win them join them. Wakufuze uishi kidogo na we uishi vizuri. Yeah. But wasichana wa kikuyu mnajua popote walipo ni wasichana wa rembo sana. Wasichana ni warembo wamepewa sura wamepewa siep sida ni kuvumilia ndoa hapo ndio problem wa, ni wa, wasichana wa kikuni wasichana they can live without you mambo ni mawili akunyonge abaki na mali mimi wangu sijamuonyesha title lead na, na document za samba mali pesa iko ah hiyo sijamuonyesha nimeonyesha mtoto na hata huyu mtoto akona damu ya ukikuyu na muona vizuri Wase ni nyonge. Anyway, asante ni sana. Muka munaweza ni follow kwa TikTok yangu. Oyugo Kimbi Kimbi. Facebook, Oyugo Kimbi Kimbi. YouTube, Oyugo Kimbi Kimbi. Asante ni sana. Karibu.